السلام علیکم سامین محترم جانکاری انفارمیٹو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سامین محترم آج ہم بات کریں گے ایسی خاتون سے متعلق جو نابینا تھی لیکن پر اسرار اور معفوف قوتوں کی مالک تھی لیکن ویڈیو کے آغاز سے قبل میرے تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کیجیے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکون پہ جا کر گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے سامین گرامی اس خاتون کا نام بابا وانگا تھا جو ناقابل یقین قوتوں کی مالک تھی مستقبل سے متعلق ان کی طرف سے کی گئی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں ان کی ان پیشن گوئیوں کے باعث ان کو پوری دنیا میں شہرت نصیب ہوئی آنے والے دور میں ہونے والے واقعات اور ان سے رونما ہونے والی تباہ کاریوں سے متعلق ان کی کی گئی پیشن گوئیاں اسی فیصد سچ ثابت ہوئی جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے متعلق بھی تھی ناظرین گرامی بابی بابا وانگا نامی خاتون اکتیس جنوری انیس سو گیارہ میں برگیلا کے شہر ونجیلا میں پیدا ہوئی ان کی پیدائش قبل اس وقت ہوئی جسے پری میچور ڈیلیوری بھی کہا جاتا ہے اس وقت ان کے علاقے میں ایک روایت تھی کہ نو مولود بچے کا نام کوئی اجنبی تجویز کرے جب یہ پیدا ہوئی تو بہت لاغر تھی یہاں تک کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی لیکن جب ان کی حالت بہتر ہوئی تو کسی راہگیر کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اس بچی کے لیے کوئی نام تجویز کرے جس کے بعد اس کا نام ونجیلا رکھا گیا ان کے والد پہلی جنگ عظیم میں بطور سپاہی شریک ہوئے جس کے بعد انہوں نے فوج کو خیر بات کہہ دیا بابا وانگا کی والدہ کا انتقال ہو گیا جس کے بعد ان کے والد نے دوسری شادی کر لی سامین گرامی بابا وانگا بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور باقمال ذہانت کی مالک تھی بچپن سے ہی انہیں روحانی علاج میں خاصی دلچسپی تھی بابا وانگا بچپن سے نابینا نہیں تھی ایک واقعے نے ہی زندگی کو بدل کے رکھ لیا اور وہ اپنی آنکھوں سے محروم ہو گئی بقول ان کے کسی ہوائی بھور یا طوفان نے انہیں اٹھا کر دور پھینک دیا اور وہ زخمی حالت میں پائی گئی ان کی آنکھیں گرد سے بھری ہوئی تھی تکلیف کے باعث وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی ان کا بہت جگہ سے علاج ہوا مگر ان کی بنائی واپس نہ آ پائی اس کے بعد انہیں ایک معذور بچوں کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا جہاں انہوں نے تین سال تک تعلیم حاصل کی اسی اسکول کے ہاسٹل میں رہی وہاں پر انہوں نے رسم الخط کھانا بنانا سلائی کرائی اور موسیقی کے آلات بجانا سیکھے اپنی ستیلی ماں کی وفات کے بعد وہ اپنی بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کے لیے واپس گھر آ گئی اور امور خانہ داری میں مصروف ہو گئی ان کا گھرانہ بہت غریب تھا جو محنت مزدوری کر کے گزر بسر کیا گیا انیس سو انتالیس میں بابا وانگا کو پھیپڑوں کا مرض لاکھ ہوا جس کے بعد کی بگڑتی ہوئی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا مگر خلاف توقع وہ صحت یاب ہو گئی اس واقعے کے بعد وہ ان کی روحانی قوتوں کے باعث لوگوں میں شہرت حاصل ہونے لگی انیس سو بیالیس میں ان کی شادی ہوئی اور اگست انیس سو چھانوے میں اپنے ابائی شہر میں تقال کر گئی بابا وانگا تعلیم یافتہ خاتون تھی تاہم انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ ان کے پرستار یا ان کے رشتے دار ان کی کہیں بھی باتوں کو تحریر کر لیا کرتے تھے بابا وانگا کا ایسا ماننا تھا کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کا حوال انہیں کسی ناقابل فہم ذریعے سے ہوتا ہے ناظرین محترم اب ہم روشنی ڈالیں گے ان پیشن گوئیوں پر جو بابا وانگا نے کی تھی بابا وانگا کی کی گئی پیشن گوئیوں میں شامل سوویت یونین کا ٹوٹنا سٹالن کی تاریخ وفات روسی آپ دور کرسک کی تباہی اور سانیا گیارہ ستمبر سے متعلق تھی یعنی گیارہ ستمبر کا وہ واقعہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے متعلق تھا جسے نائن الیون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کئی لوگوں کے مطابق بابا وانگا کے پاس معفوق الفطرت قوتیں تھی جس بنا پر وہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کیا کرتی تھی انیس سو انانوے میں بابا وانگا نے کہا کہ امریکی لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے جب ان پر دو آنی پرندے حملہ کریں گے ہر طرف دہشت کا راج ہوگا کہا جاتا ہے یہ پیشن گوئی نائن الیون کے سانے سے متعلق ان کے مطابق دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار تئیس کے دوران چین سپر پاور بن جائے گا اور دنیا کے مدار میں ہلکی سی تبدیلی رونما ہوگی ان کے مطابق دو ہزار پچیس سے دو ہزار اٹھائیس کے دوران دنیا میں کافی حد تک بھوک پر قابو پا لیا جائے گا تاہم یورپ کے پاس توانائی کے ذخائر میں اضافہ ہوگا ان کا ایسا بھی کہنا تھا کہ دو ہزار تیتیس سے دو ہزار پینتالیس کے دوران یورپ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی اور قطبین پر برف پگلنے کے باعث سمندروں کا لیول بلند ہو جائے گا اور بیس سو چھیالیس سے بیس سو ستر کے دوران انسانی عذاب بنائے جا سکیں گے جس وجہ سے ان کی تبدیلی عام ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ مسلمانوں کے شہر پر حملہ کرے گا اور ایک جدید ہتیار استعمال کرے گا جس کے باعث درجہ حرارت میں تیزی سے کمی آ سکتی ہے ان کے مطابق دو ہزار اٹھاسی سے دو ہزار ایک سو چھاسٹھ تک 
مصنوعی سورج کی وجہ سے رات کو ختم کیا جا سکے گا اور انسان ریبوٹ کی مانند ہوں گے چھوٹی قومیں جنگے کریں گی جبکہ بڑی قومیں دور رہیں گی جانور آدھے انسانوں کی مانند ہوں گے پھر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی جائے گی آئی سو باسٹ سے تئی سو چار تک سورج تھنڈا پڑ جائے گا اور اسے مصنوعی طور پر بلانے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو پائے گی تئی سو اٹالیس سے اٹی سو پانچ تک لوگ انتہائی خوف میں مبتلا ہوں گے کیونکہ خلا سے کوئی خوف پاک شہر زمین کی طرف تیزی سے بڑھے گی اور لوگوں میں یہ خدشہ بیدا ہو جائے گا کہ کہیں یہ شہر زمین سے نہ آٹک رائے تاہم یہ خطرہ ٹل جائے گا اٹی سو پندرہ سے اٹی سو اٹھتر تک لوگ تہذیب عداد اور انسانیت بھول جائیں گے اور جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے پھر کوئی ایسی روحانی شخصیت کا نزول ہوگا جو انسانیت کی تعلیم دے گا اور انہیں رائے راز پر لائے گا بیالیس سو دو سے چیالیس سو چھتر تک انسانیت پھر واپس آئے گی نئے شہروں کی بنیاد ڈلے گی اور شیطانیت پھر سے ختم ہو جائے گی لوگ پھر اللہ کی طرف راغب ہوں گے پانچ ہزار انتر میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دنیا ختم ہو جائے گی جسے یوم آخرت کہا جاتا ہے تو سامین اگرامی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہو اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا سب کا ہمیں ناصر ہو نئے ویڈیو کے آنے تک ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگہ بات